Hej, ja jestem Sarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Life is Strange. Jesteśmy przed pokojem Dejny, gdzie mamy zdobyć pendrive dla Warrena, więc wejdźmy. Udało nam się ostatnio zażegnać konflikt między Dejną a jej przyjaciółką, znajdując dowody przeciwko Wiktorii, jak żeby inaczej. Znowu Wiktoria próbowała coś namieszać. Już nie pierwszy raz zresztą. Zobaczmy, co my tu mamy. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. No właśnie, bo Dana jest cheerleaderką. Tutaj też to jest plakat. Dana takes her Blackwell spirit seriously. No i mamy naszego pendrive'a. There's that damn flash drive. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. <laughs> Ale świetne nawiązanie do Władcy Pierścieni. Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Nie powinnaś patrzeć, ale może jednak zajrzysz. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Okej, okay. ponad tysiąc znajomych. Siemka wielkie dzięki za prezenty. Możecie sobie poczytać. Jeszcze możemy sprawdzić ten pendrive. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it no matter how tempting. I have my self respect. Dziwna nauka, zadanie domowe, czyli mamy różne foldery tutaj podane. Jak zepsuć imprezę okropieństwa. Dobra, taka ciekawostka, nie musieliśmy tego robić, ale można było. That looks like a home pregnancy test. Ooh. Oh, uh, Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. No, tak. To było w sumie do przewidzenia. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. No, może cofnijmy lepiej czas, co? Nie ma sensu, żeby tak podpadać. Więc zróbmy to. I dobra, rozumiem, że w tym momencie nie zabrałem tego. Ok. Czyli teraz wszystko powinno być w porządku znowu. This is both sad and pathetic. Dana nie potrafię pisać, ale pomyślałem, że napiszę, żebyś może nie nienawidziła mnie do końca życia. Wiem, przy wszystkich zgrywa mięśniaka, ale przy tobie nigdy nie musiałem udawać, zasługujesz na kogoś lepszego. Widziałaś, jak stchórzyłem. Jeśli potrzebujesz kasy, daj znać, buźka Logan. O kurde. It would be a cool sticker without the words. Przydałoby się jeszcze pogadać z Dana. Dana really does look stressed about all this. Hey Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. No i widzicie, dzięki temu, że cofnąłem czas, no to nie zabraliśmy tak jakby tego testu ciążowego, aczkolwiek i tak o nim wiemy, a Dana nie jest na nas zła, więc ta zdolność często potrafi być bardzo użyteczna. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. No, widać, że i Dana to na to zwróciła uwagę. What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. No, rzeczywiście, można było na to zwrócić uwagę, co? Now I feel too wiped out to leave. Książka o macierzyństwie. Widzicie sami, no. Ewidentnie. Dana albo już jest w ciąży, albo się bała, że jest. Good lord. Dana really was on her own. Jakbyś dobro nastoletnią mamą. Bo już w sumie, kurczę, nie wiem, czy tam była wzmianka o tym, że to jest potwierdzający test ciążowy. Będę musiał sprawdzić to na nagraniu. Jeszcze tutaj mamy karta pacjenta. I assume Dana kept the appointment. Yeah. Dobra, ewidentnie jest w ciąży. 
Jeszcze dla pewności się upewnię, żeby tutaj nie gadać głupot. Znaczy upewnię się już po nagraniu oczywiście, jak będę montował odcinek. A tymczasem wyjdźmy stąd, bo chyba tutaj już będzie wszystko. No i co? Mamy SMS-a od Warrena. Im więcej piszę wiadomości... A, czekajcie, za chwilę przeczytam wszystko. Nie przeszkadza mi czekanie tutaj przez wieczność. Kocham ten parking, mogę policzyć wszystkie samochody. Okej, okay, Warren się dopomina, żeby, żebyśmy się pospieszyli. Im więcej piszę wiadomości, tym dłużej mi to wszystko zajmę. zajmie. Już idę. Pa. Dobra, to faktycznie idźmy. Jeszcze pokażę wam tylko nowe wpisy w dzienniku, których nie widzieliście. To chyba widzieliście już. Jeszcze strona 15, proszę bardzo. Wyjdźmy w takim razie i lećmy na parking. Chyba wiem, gdzie to jest, bo wcześniej próbowałem iść na parking, ale wtedy jeszcze nie mogliśmy się tam udać. Więc teraz będzie można to sprawdzić w takim razie. Tutaj z tymi już rozmawiałem, tak? Kurde. Będziemy mogli to powstrzymać, co? Taka drobnostka. Ostrzeż. Alyssa, move your head. If you insist, Max. No, proszę. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. No i super. Jeszcze SMS od Wiktorii dostaliśmy. No tak, to czego się można było spodziewać. Swoją drogą dzięki, ale nie jesteśmy przyjaciółkami. Wiktoria jeszcze nam stara się przypomnieć, że nasze relacje za bardzo się nie zmienią. Nawet po tym, że byliśmy dla niej mili. Tutaj macie kolejną stronę w dzienniku. Mogę pogadać? Max, to było awesome. Thank you. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Bullies never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. No i dobra. Tamten coś przeczytał w komórce i właśnie wtedy ze złości rzucił. W ogóle tutaj patrzcie, rozbite okno. O, nawet można zrobić zdjęcie, co ciekawe. Now that's what I call instant karma. Więc oczywiście zróbmy to. I to mi przypomina jedną rzecz. Mianowicie pod poprzednim odcinkiem jeden z was napisał mi, że tutaj ominąłem właśnie jedną możliwość zrobienia zdjęcia pod drzewem. Więc za chwilę to sprawdzę. Tutaj macie to zdjęcie. Szukamy tej wiewiórki z puszką. Patrzcie, tu jest rzeczywiście puszka. A, tylko że problem jest w tym, że już teraz nie możemy zrobić tego zdjęcia. No cóż, szkoda. Ale rzeczywiście, podchodziłem do tego drzewa, ale nie zauważyłem tej wiewiórki. No dobra, trudno się mówi. Przychodzę grę pierwszy raz, więc nie sposób, żebym wszystko od razu znalazł. Zresztą te zdjęcia wiadomo, że nie są też jakieś bardzo istotne z punktu widzenia fabuły. To tylko taki bardziej smaczek. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Możesz ty, taki niemiły, no to nie będziemy w takim razie z nim wcale gadać. A tu jeszcze nie sprawdzaliśmy. Dobra, to idziemy na parking. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. No kurde, co tu się dzieje? Znowu ten ochroniarz. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Co to kurde za gość? No, zaczyna naprawdę działać na nerwy. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. To będzie miało swoje konsekwencje. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nie, nie będziemy cofali czasu. Ja tutaj tej decyzji absolutnie nie żałuję. To mogliśmy zrobić zdjęcie, co ciekawe, ale... No nie, zdecydowanie wolę zainterweniować. Nawet jeśli rzeczywiście ten ochroniarz będzie teraz nas ścigał, że tak powiem, że będzie nam uprzykrzał życie, 
to jednak myślę, że było to warte, żeby zainterweniować. No właśnie, i tak jak pamiętałem, parking jest w dokładnie odwrotnym kierunku. Właśnie tam próbowałem wcześniej się udać, ale wówczas nie mogłem. Dopiero teraz jest możliwość przejścia tutaj. No i tu się mamy spotkać z tym Warrenem, którego już tam na końcu widzę. Ale zauważyłem też jedną przyczepkę, która mnie zainteresowała. I'm glad I stepped in that time. I can't stand to see people being bullied. Już wam mówię czemu, dlatego że wcześniej widziałem tutaj w tych zdjęciach. O właśnie, identyczna przyczepka, czyli tutaj można zrobić pewnie zdjęcie. Kurde, żałuję, że nie mogłem zrobić teraz tej wiewiórce zdjęcie. No ale już czasu tym razem nie cofnę. I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Good thing I don't have a car. Yet. Samochody równa się śmierć. Taki napis. Who toilet papers a bike? A, i ktoś tutaj się chyba nad kimś się znęca, ewidentnie. The whole town is turning into one giant missing persons poster. No tak, kolejny plakat. Nawet y, na autach y, są już one ustawiane. Now this really pisses me off. So entitled. Sorry, handicapped folks. My truck needs these two spots more than you do. Bastard. Ja. Niestety zdarza się to rzeczywiście, że ktoś parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych, a później takiego miejsca dla prawdziwie niepełnosprawnej osoby może po prostu zabraknąć. To jest trochę przykre. No i co my tu możemy zrobić? Spójrz, rysuj. That layer of dust is begging for my finger. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. No proszę. Jestem taki brudny. I możemy teraz zrobić zdjęcie. I could use this picture for a series on Arcadia Bay Lots. No właśnie, dlatego warto wcześniej też zerknąć do tego dziennika. I tutaj mamy właśnie wskazówki, czyli mamy jeszcze jakiegoś ptaka do sfotografowania i jakąś ławkę o zachodzie słońca zdaje się. Dobra, będę o tym starał się pamiętać. No to idziemy do Warrena, co? Yo, Max, check it out. Samochód Warrena. Look at Warren and his wayback machine. He's a brave man. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Come on over here, please. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. Hmm. Ma fajna w ogóle rzecz, bo tutaj mamy teraz w tej rozmowie konsekwencje naszych wcześniejszych takich małych decyzji. Tutaj Warren komentuje to, co wcześniej zrobiliśmy. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. <laughs> Widziałem nie mowy. 
Akurat w tym dzienniku chyba nie było wzmianki o tym, że akurat to widziała. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Hmm, możemy z nim pogadać o tym, co się wydarzyło. No dobra, zróbmy to. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw. Now! Oh, kurde, to ten, który był i który groził... Answer me, bitch! Bronią. What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Kurde, co za koleś, no? Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Jasny gwint. Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, that. or that whore Wait in the bathroom! <gasps> Max? Chloe? No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody! Chorzesz, kurde, ten koleś jest naprawdę niezrównoważony. I patrzcie, ta dziewczyna w niebieskich włosach nas zabrała. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. I to jest ta Chloe właśnie. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Czyli widzicie, po pięciu latach spotkaliśmy przyjaciółkę Max. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course. It's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher? Not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. Oj, coś tutaj będzie nie tak, coś mi się wydaje. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh, please. I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. 
No cóż, przyjaciółki nie widziały się od pięciu lat, więc trochę takie zachowanie Chloe nie dziwi. Z drugiej strony, no ona sama też mogła się skontaktować. Więc w pewnym stopniu wina jest obustronna, można powiedzieć. Broken? Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. No cóż, niemniej jednak spotkanie przyjaciółki Max, którą ta nie wiedziała się już od kilku lat, może być ciekawe. Teraz przynajmniej nie będziemy tak do końca samotni i zobaczymy jak się będą układały relacje między dziewczynami. Sam jestem tego ciekaw. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit home. Nieźle zagracony pokój, co? <laughs> Pełno plakatów. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step fear makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Leki mówisz? Możemy z nią pogadać jeszcze? Hard to believe Chloe was my BFF just five years ago. No właśnie, też tak mi się wydaje, że widzieliśmy wcześniej zdjęcia Chloe i ona w ogóle inaczej wyglądała, miała inne włosy. No i też najwyraźniej jej zachowanie się mocno zmieniło, co pewnie też wywołane jest faktem, że przeżyła wiele rzeczy przez te ostatnie 5 lat, tak się można domyślać. So tell me, what does Max Caulfield do for fun now that she's a grown up? Dobra, co my tu mamy? I don't feel grown up, just more confused as I get older. Especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? No, about me. Duh. I thought you'd at least be happy taking photos. Forget it. Oh, możemy cofnąć. Zobaczmy, zobaczmy jak to wpłynie na tę rozmowę, jeśli powiemy coś innego. So tell me, what is... A, jeśli powiemy, że robimy fotki, to rozmowa może się potoczyć trochę inaczej. I take photos of me, the world, everything. It may sound sad, but I have a blast. It doesn't sound that sad. I'm happiest when I've got a great image in my lens. I'm not lonely, not afraid. Now that's more inspiring. I don't feel so totally hopeless. No proszę. Poprawiliśmy jej troszkę nastrój. Hey, did you find the disc yet? Nie, jeszcze nie znalazłem. Rozejrzyjmy się w takim razie troszeczkę po pokoju. Man, I remember this furniture. We spent all day painting it blue. Chloe loved that blue. Co chyba widać po kolorze jej włosów aktualnym. We had such a blast drawing these together. Z Chloe i Max, ona jest zabójczynią. No proszę. Wygląda jak okładka komiksu. Te pewnie y, troszkę się bawiły właśnie taką możliwością rysowania komiksów. Tutaj macie te poszczególne napisy właśnie przetłumaczone. I patrzcie, 28 lipca 2007 rok. W tym momencie w grze mamy bodajże październik albo listopad 2013 roku. Więc już od tego rysunku minęło ponad 6 lat. To będzie wszystko. Sporo się możemy dowiedzieć tutaj. This postcard is from Rachel Amber. No, czyli od tej zaginionej. Wybrzeże Oregonu. Tęsknię, szkoda, że cię tu nie ma. Rachel. Czyli widzicie, Chloe właśnie utrzymywała kontakty z Rachel. Może się czegoś od Chloe dzięki temu dowiemy. Kto wie. Fajnie by było. This looks like a laundry bag. And it reeks like dirty laundry. Gross. Old cardboard boxes. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. 
Dobra, to lepiej za chwilę to cofniemy, ale najpierw spójrzmy. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell two years ago. She used to be a great student. When she cared. No kurczę. Czyli widzicie, miała fatalne oceny i wyrzucili ją. No to tym bardziej potwierdza to, o czym mówiłem wcześniej, że... Coś jest z nią nie tak, coś się wydarzyło w jej życiu. Albo wiele rzeczy się w jej życiu wydarzyło, że jednak zmieniła swoje zachowanie. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Ukrywały się w szafie, co? Chloe's dad built this dresser. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Strasznie mi dziwnie tutaj zawsze tak przeszukiwać te pokoje, kiedy właściciel, czy też właścicielka pokoju jest tuż obok. No ale, tak jak mówiłem, jest to przygodówka, w której zawsze warto sprawdzać różnego rodzaju rzeczy i dopóki nie mamy jakichś złych konsekwencji, no to będziemy to robić. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Zwłaszcza, że właśnie paru fajnych rzeczy się można dowiedzieć też o przeszłości Max i Chloe w tym przypadku. Nothing but junk in this suitcase. Oj, naprawdę. Chloe się zdecydowanie zapuściła tutaj. Ok, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Nie wiem, czy powinniśmy tam zaglądać, ale możemy cofnąć czas. Jest i płyta. Dobra. O, i zdjęcie Rachel. Dobrze myślę? Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. No właśnie, to Rachel Amber. No w tym przypadku zafnąć czasu nie możemy, więc nic takiego złego się nie stało. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Rachel mi zastąpiła. Dokładnie to samo pomyślałem. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. I see why. I bet your mom was not too happy. She was happy enough to marry a Nazi. Reason number 356 to escape. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? No i to tłumaczy właśnie zmianę zachowania Chloe. Ogólną zmianę jej wyglądu. Chciała zrobić pewnie coś ze swoim życiem. To nie są łatwe rzeczy. Ok, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Hard to believe Chloe was my BF. Can you please put on some jams? Dobra, no myślę, że tą muzykę włączymy w kolejnym odcinku i jeszcze porozglądamy się trochę po pokoju. Wypadałoby w końcu też jakoś naprawić ten aparat. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką możliwość, ale póki co dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Troszkę się więcej dzisiaj działo. No i zobaczymy, co tutaj dalej wyjdzie z tego spotkania z dawną przyjaciółką naszej bohaterki. Cześć!